وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ شكراً يا ربي شكراً আমরা এভাবে যে একের পর এক যে দলিলগুলো পাচ্ছি তা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমরা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাত দ্বারাই মুসাফা করেছেন এখন আমরা যে দলিলটি পেশ করব সেটি হচ্ছে আল মুজমুল আউসাত এর প্রথম খণ্ডের 84 পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে হাদিস নাম্বার 245 সেখানে আন হুযাইফা তাবনি ইয়ামান আন আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম قال ان المؤمنين اذا لقي المؤمنين فسب فسلم عليه واخذ بيده فصافحه امر যে হাদিসটি পেলাম এখানে আল মুজমুল আউসাত এখানে দেখুন হুযাইফা ইবন ইয়ামান থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় যখন কোনো মুমিন কোনো মুমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মিলিত হবে ফাসাল্লামা আলাইহি সে যেন তাকে সালাম দেয় ও আখাযা বিয়াদিহি এবং সে যেন তার একটি হাত ধরে সে যেন তার একটি হাত ধরে ফাসাফাহু এবং তার সঙ্গে মুসাফা করে তাহলে তার একটি হাত ধরে মুসাফা করার কথা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং তারপরে বলা হয়েছে যে তানা সারাত যখন কেউ এই সালাম দেয় এবং মোসাফা করে তাহলে কি হবে তখন তাদের পাপ সময় ঝরে যায় যেমন গাছের পাতা ঝরে এই হাদিস থেকে আমাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হলো এই হাদিস থেকে যেটি স্পষ্ট হলো সেটি হচ্ছে এই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বা রসুল সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে যখন কোন মিন কোনো মমিনার সঙ্গে মিলিত হবে তখন সে করবে কি সে যেন তাকে সালাম দেয় ফাসাল্লামা আলাই ফাসাল্লামা আলাই তাকে যেন সালাম দেয় তারপরে ও আখাজা বি ইয়াদি এবং সে যেন তার একটি হাত ধরে ফাসাফাহু এবং তার সঙ্গে মুসাফা করে তাহলে এখানে আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট বিষয়টি স্পষ্ট তারপরে আল ফাওয়াইদ আল ফাওয়াইদ নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এখানে আবু উমামা থেকে বর্ণিত অ্যান আবি উমামাতা বই বর্ণিত হচ্ছে হাদিস নাম্বার সাতশো এগারো হাদিস নাম্বার সাতশো এগারো সেখানে তো অ্যান আবি উমামাতা হাদিস বর্ণন হচ্ছে এইভাবে যে অ্যান আবি উমামাতা কাল রফুল্লাহ ফল্লাহ আলি সাল্লাম আবু উমা থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তামামু তাহিয়াতি তামামু তাহিয়াতিল আখুদু বিল ইয়াদি সালামের সম্পূর্ণতা বা সালামের পূর্ণতা হচ্ছে হাত ধরা হাত ধরা ওকল এবং তিনি আরও বলেন যে আল মুসাফাহাতু বিল ইয়ামিন এবং মুসাফা মুসাফা হচ্ছে ডান হাত দ্বারা তাহলে আল ফাওয়াইদ দিয়ে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সূত্রের হাদিস সেখানে আমরা পাচ্ছি যে এক হাত দ্বারা এবং সেটা ডান হাত দ্বারা মুসাফা বিল ইয়াদি একটি হাত ধরা সালামের সম্পূর্ণতা হচ্ছে একটি হাত ধরা তামাম তাহিয়াতিল আখুজু তামাম তাহিয়াতিল আখুজু সালামের পূর্ণতা হচ্ছে ধরা কি বিল ইয়াদি একটি হাত একটি হাত ধরা তাহলে একটি হাতের সাথে বা একটি হাতকে ধরা সেটা হচ্ছে সালামের সম্পূর্ণ সম্পূর্ণতা তারপর তিনি বলছেন আল মুসাফাহাতু বিল ইয়ামিন আর মুসাফা হচ্ছে ডান হাত দ্বারা আগে আমরা বায়াতের ব্যাপারে হাদিস পেশ করলাম মুসাদ আহমদ থেকে আপনারা দেখলেন তো সেখানে বায়াতের ব্যাপারটা এক হাত ধরা এখানে মুসাফার ব্যাপারটা এক হাত ধরা আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো এখন মুসনাদ আহমদে এ ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে সেটাও মানে আমরা আমাদের জানা আমরা লাস্টে যেটা বর্ণনা করব সেটা হচ্ছে আমরা যারা আব্দুল কাদে জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে ভালোবাসি তাকে যারা পিরানে পীর দস্তেগির বিভিন্ন নামে ভূষিত করি তার কিতাবটাও যদি পড়তাম গুণিয়াত তালবিন একটা কিতাব সেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়ে গেছে উর্দুতে হয়েছে মূল আরবিতে বইটা সেটাও যদি আমরা পড়তাম তাহলেও সেখানেও দেখতে পেতাম যে ডান হাত দ্বারা মুসাফা করা মুস্তাহাব তিনি উল্লেখ করেছেন 
এবারে যদি আপনারা দেখেন তাহফাতুল আহওয়াজিতে আপনার 7 নম্বর খন্ডের 430 পৃষ্ঠাতে তিনি নিয়ে এসেছেন এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ক্বালা ক্বালা শাইখুল আলিমুর রাব্বানিয়ুস সাদি সাইয়্যিদু অর্থাৎ আব্দুল কাদের জিলানিকে বলা হচ্ছে যে যারা তিনি হচ্ছেন শাইখুল আলিমুর রাব্বানিয় যারা রাব্বানি অর্থাৎ রাব্বানি বলতে বোঝায় যারা খুব আল্লাহওয়ালা খুব পরিজগার ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছের ব্যক্তি সেই আলেমদের যারা সাইয়্যিদ সাইয়্যিদমান নেতা কে তো আব্দুল কাদের জিলানিয় ফি কিতাবি ফি কিতাবি গুনিয়াতি তালিবিন তিনি তার কিতাব গুনিয়াতু তালিবিন সেখানে বলেছেন কি বলেছেন প্রথমে বাপ বানছেন তিনি তিনি অধ্যায় বানছেন যে ফাসলুন ফিমা ইউস্তাহাব্বু ফিলুহু তিনি বাপ বানছেন যে যে সকল কাজ করা মুস্তাহাব বিয়ামিনহি ডান হাত দ্বারা ওয়ামা ইউস্তাহাব্বু ওয়ামা ইউস্তাহাব্বু ফিলুহু ফিলুহু বিসিমালিহি এবং বাম হাত দ্বারা যে সকল কাজ করা মুস্তাহাব তিনি অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন এটা অনুচ্ছেদ তারপর তিনি ডান হাতের কথা বলছেন যে বিয়ামিনহি ডান হাত দ্বারা মুস্তাহাব প্রতিনিয়ম করছেন ওয়াল আকলু অর্থাৎ খাওয়া ওয়াল শুরবু অর্থাৎ পান করা ওয়াল মুসাফাহাতু এবং মুসাফা করা আপনি বলুন আজকে যারা পিরানে পীর পিরানে পীর করে শেখ আপনার সাইকুল কুল অনেক কিছু বলা হয় আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে তো আব্দুল কাদের রানী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আপনার একজন বিখ্যাত মনুষ্য বিখ্যাত খ্যাতনামা ব্যক্তি তো তার ব্যাপারে আমরা অনেকেই পড়ি তাকে অনেকে ফলো করি অনেকে বলি যে তিনি হচ্ছেন হ্যাঁ তার উপরে একটা কথা বলি তিনি অবশ্যই একজন বড় আলেম এবং তার ব্যাপারে আমাদের মানে কারো এটা সন্দেহ নেই যে তিনি একজন আল্লাহর অলি ছিলেন এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই অবশ্যই এটা সঠিক কিন্তু একটা কথা আমি এ ব্যাপারে যখন আলোচনা চলে এলো একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে অনেকে বলতে বলেন যে তিনি নাকি ই করেছেন মায়ের পেট থেকে আঠারো পাড়া কোরআন মুখস্ত করেছেন এটা নেহায়ত মিথ্যা কথা এর কোনো ভিত্তি নেই না কোরআন না হাদিস বরং কোরআনের খেলাপ কোরআনের খেলাপ কেননা এ ব্যাপারে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব কোরআনের ফুরা নাহাল ফুল নাম্বার ফুরা এর আঠাত্তর নাম্বার আয়াতে বলছেন আল্লাহ তাবের কুবা তালা যে ওয়াল্লাহ আখরজ কুম মিম বুতুনি উম হাতি কুম উম হাতুকুম এবং আল্লাহ যখন তোমাদেরকে বের করেন তোমাদের মায়ের পেট থেকে লাইয়ান তখন তোমরা কিচ্ছু জানতে না যখন তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করা হয় তো কি জানা তিনি পরবর্তীতে কি দিয়েছেন তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন দর্শন শক্তি দিয়েছেন তোমাদের বুল শক্তি দিয়েছেন যেন তোমরা শুক্রিয়া আদায় করো আপনি বলেন কোরআন বলছে যে তোমরা মায়ের পেট থেকে বের করা অর্থাৎ তোমরা কিছু জানতে না দ্বিতীয়ত আরেকটা কথা যেহেতু পরিপ্রেক্ষিত চলে যেহেতু প্রসঙ্গহীন তবু বলছি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কোরআ পুরো কোরআন তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ করা হয়েছে যেখানে নবী ফলা ফল্লাম তিনি ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল আউলিয়া খতম নব্বিয়ীন তারপরে কোনো নব্বই আসবে না তার মতো মর্যাদাবান পৃথিবীতে কাউকে তৈরি করা হয়নি পৃথিবীর যিনি সবারই জন্য মাস্টার তিনি গাইড তার ব্যাপারে এ ধরনের কথা বর্ণিত হয় না আর সম্ভব নয় কারণ তার প্রমাণ রয়েছে অথচ কিছু মানুষ আব্দুল কাদের জিলানি রহমত আলাইকে বাড়াতে গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে বসে বেশি বাড়াবাড়ি করে বসে তাহলে এই কথাও ঠিক নয় এই জন্য দস্তে গির শব্দটা বলা ঠিক নয় তারপরে দস্তে গির মানে হচ্ছে দস্ত মানে হচ্ছে হাত আর গির মানে হচ্ছে পড়ে যাওয়া তো এ ব্যাপারে একটা কঠোর কথিত আছে যে আল্লাহ তাবার কোর তার নাকি তার আস্তে পড়ছিলেন তো তিনি হাত ধরে মাঝে নজরুল্লাহ এটা আকিদা ঠিক রাখা ঠিক নয় এই ধরনের আকিদা নিয়ে কেউ বলবেন না তো এই কথাটা না বলে ভালো সব থেকে বড় হচ্ছে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহওয়ালা তিনি আল্লাহর ওয়ালি এবং তিনি বড় আলেম ছিলেন এবং এখানে যে শব্দগুলো তার জন্য ব্যবহার করা আমরা করলাম যে তাকে আপনার শেখুল আলিম রব্বানিও বলা হয়েছে তাকে শেখুল আলিম রব্বানিও বলা হয়েছে এবং তাদের সর্দার বলা হয়েছে হ্যাঁ তো তিনি তিনি ডান হাতে মুস্তা মুসাফা করাটাকে মুস্তাহাব বলেছেন তার সাথে আপনার আরও উল্লেখ করেছেন যে উজু ডান হাত দিয়ে শুরু হবে এবং তিনি জুতা পড়তেন রসুল সাল্লাম সেটাও আপনার ডান ইয়ে দিয়ে তারপরে আপনার লেবাসের ব্যাপারটাও এভাবে উল্লেখ করেছে আমাদের যেহেতু আলোচ আজকের আলোচ্য বিষয় মুসাফা তাই মুসাফা পর্যন্ত পড়লাম যে ওয়াল মুসাফা হেতু বলা হয়েছে তাহলে সাইকুল কু মানে আপনার শেখ আব্দুল কাদের জিলানি যাকে পিরানা পীর বলি আমরা যদি তাকে ভালোবেসে থাকি তার কথাও যদি মানতাম তাহলে তো ইনি ফসাদ হতো না এ নিয়ে ফসাত না এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে 
যে যারা দুই দুই চার হাত দেন তাদের দলিলগুলো কি সেটা দেখা উচিত এতক্ষণ তো আমি আমরা যেটা ভালোবাসি বা আমরা যেটা করি সেটা বলো তাহলে তো আমি প্রথমে যে কথা বললাম যে যে যা করে সেটাই আমি দুটো দলিল তুলতে হচ্ছি তাহলে কি আপনারা যারা শ্রোতা রয়েছেন দর্শক শ্রোতা রয়েছেন তারা বিচার এটা বিচার করবেন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে সহিহুল বখারি এটা হচ্ছে সহিহুল বখারি এর কিতাবুল ইস্তিজান অধ্যায়ের বাবুল মুসাফা অনুচ্ছেদ এসেছে সেখানে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে সেখানে প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে কলাবনু মাসুদিন কলাবনু মাসুদিন মাসুদ ইবনি মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ মানিন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আত্তা শাহুদা অর্থাৎ তার শাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন ও কাফি বাইনা কাফাই তখন তার দুই করতালের মধ্যে দুই কাফের মধ্যে আমার একটি কাফ ভরা ছিল রসুল্লামের দুই করতালের মধ্যে আমার একটি করতাল ভরা ছিল অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে আপনার করতাল একটু আসুন এই যে এইভাবে দুই করতাল রসুল ইসলামের দুই করতালের মধ্যে আমার একটি করতাল ভরা ছিল এখন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হাত আর দুটো হাত তো রসুল ইসলামের দুটো হাত তাহলে এইভাবে আর ইবনি মাসুদের একটি হাত তাহলে কটা হলো তিনটি তিনটে হাত হলো এখানে তিনটে হাত হলো তাহলে তিনটে হাতের কথা উল্লেখ হচ্ছে এখন কেউ বলতে পারেন যে রসুল সালাম যখন দুটো দিয়েছেন ছেকি তাহলে একটা দিয়েছে একটা ধারণা আর কোরআনে বলা হচ্ছে ওয়াইন নজরনা লাইক নিমিন হাকে সাইয়া সত্যের মোকাবিলায় অনুমান কোনো কাজ আছে না যে অনুমান করে কথা বলা মানে সে গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে অনুমান যেখানে ইবনে মাসুদ বলছেন যে আমি এক হাত ছিল তাহলে তিনি উল্লেখ করছেন এক হাত তার তাহলে তিনি কি মিথ্যা বলেছেন প্রথমত এটা হয় যে তিনি তিনি রসুল ইসলাম যখন এক হাত দিয়েছে দুই হাত দিয়েছিলেন তিনি কি দুই হাত এক হাত দিবেন এটা বলা মাত্র এক নম্বর তাকে মিথ্যুক বলা হলো কারণ তিনি এক হাত বলেছেন দুই নম্বর হচ্ছে যে এটা ধারণা আর ধারণা কখনো সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না তাহলে কটা হলো টোটাল তিন হাত তাহলে যিনি ওস্তাদ হবেন তিনি করবেন কি দুই হাত দিবেন যিনি শিষ্য হবেন তিনি এক হাত দিলেন টোটাল তিন হাত টোটাল তিন হাত চার হাতের দলিল তো না আগে তো আমি দেখালাম যে আপনি ওটা দেন তাহলে এই মুসাফা বলতে এইভাবে হবে মুসাফাতুন ও মুসাফাতুন হ্যাঁ বা এটা দিবচন আপনি বলতে পারেন দুই নম্বর আপনার একটা হাতে হলে এটা মুসাফা হচ্ছে এখন এটা যখন দিচ্ছেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার তাসাউদ শিক্ষার তাহলে বায়াতের যত হাদিস এটা যদি তাসাউদের ক্ষেত্রে যদি আপনি বোখারি হাদিসকে যদি বলেন তাহলে বায়াতের যত হাদিস সবই তো এক হাতের কথা বলা হয়েছে সেখানে ডান হাতও উল্লেখ করা হয়েছে আমি মুসাদ আহমদ থেকে সুস্থ হাদিস বর্ণনা করলাম দশ হাজার আপনার ছশো পাঁচ নম্বর হাদিস তো সেখানে বলা হয়েছে যে আপনার যে ডান হাত দিয়ে আমি বায়াত করেছি তখন আবু সাহেদ জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কি ডান হাত তিনি বললেন না হাঁ তাই বললেন তাহলে আমরা এখানে দুই আর একে তিন হাতে তার সহদের কথা পেলাম এখানে নিশ্চয়ই এখানে মুসাফার বাপ বেঁধেছেন তো এবার এ ব্যাপারে কথা বলা রয়েছে তো আমরা তো মোখার শরীফ পড়ছি তো মোখার শরীফে এখানে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে দুই কাফের রসুলসামের দুই কাফের মধ্যে রসুল ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ তাল আনহর একটি কাফ ছিল তারপরে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে আমি যখন মানে মসজিদে ঢুকেই রুসুলামকে পেয়ে গেলাম রুসুলামকে পেয়ে গেলাম তখন ইবনু উবাইদুল্লাহ রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি আমার দিকে দৌড়ে এলেন এবং তিনি আমার সঙ্গে মুসাফা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম যে তাহলে মুসাফার কথাটা কিন্তু মুসাফার কথা বলতে এখানে একটা কথা তাহলে ইমাম বুখারি যেহেতু হাদিসের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ হাদিস কোরআনের পরে যার স্থান সেটা হচ্ছে বুখারির তাহলে ইমাম বুখারি তিনি এই হাদিস কেন নিয়ে এলেন একটা প্রশ্ন আসলে আমরা জানি যে কোনো ইমাম তিনি যে যা হাদিস পেয়েছেন সেটার মধ্যে তার কাছে যেটা সহি লেগেছে সেগুলো সহি হয়নি ইমাম বুখারি উল্লেখ করেছেন তার ছয় লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিল তার মধ্যে মাত্র কিছু হাদিস আপনার টোটাল বুখারিতে সাত হাজার সামথিং হাদিস আছে ঠিক আছে তার মধ্যে এক একটা হাদিস বিভিন্ন অধ্যায়ে দু তিনবার এসেছে চার হাজার প্লাস হাদিস রয়েছে তো যে হাদিস রয়েছে সে হাদিসের মধ্যে থেকে এটা একটা হাদিস যেটা তার কাছে সহি লেগেছে এটা উল্লেখ করেছেন এটা উল্লেখ করেছেন এর তারা দুটো জিনিস হতে পারে যে তিনি অন্য হাদিস হয়তো তার কাছে পৌঁছেছে সেটা সহি মনে করেননি তাই পেশ করেননি দুই নম্বর তার কাছে সমস্ত হাদিস পৌঁছেনি কারণ হাদিস যেমন ইমাম আহমেদ ইবনা হাম্বাল দশ লক্ষ হাদিস আফেজ ছিলেন তার জন্য আহমেদ ইবনা হাম্বাল তিনি যত হাদিস উল্লেখ করেছেন তার কিতাবে এবং বোখারি করেননি 
ইমাম বুখারী তথা হাদিস উল্লেখ করেন নি এটা আমরা বুঝলাম তারপরে দ্বিতীয় যে হাদিস আছে সে হাদিসটা হচ্ছে সহি বুখারীর সে মধ্যে বাউল মুসাফাতে হাদিস নাম্বার 6263 সেখানে আন কাতাদাতা আন কাতাদাতা কল কুলতুলি আনাসিন কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে জিজ্ঞাসা করলাম আকানাতিল মুসাফাহাতু ফি আসহাবিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বা সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফার প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে মুসাফার বা প্রচলন ছিল তো কল আনাস রাদিয়াল্লাহু কি বললেন যে নাম হ্যাঁ তাই বললেন এরপর তৃতীয় যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে 6200 64 নম্বর হাদিস সেটাই ভাই বর্ণিত হয়েছে যে আব্দুল্লাহ ইবনে হিশামিন কল কুন্না মাআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়া হুয়া আখিযুন বি ইয়াদি উমর ইবনে খাত্তাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সঙ্গে ছিলাম তখন তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এখানেও বিয়াদি একটা হাতের কথা এসেছে দুটো হাতের কথা তো যেখানে দুই হাতের কথা কাফফি বাই না কাফফাই শিক্ষার হাদিস কিন্তু এখানে যে হাদিসটা ইমাম বুখারী নিছে সেখানে বিয়াদি আপনার একটা হাতের কথা উল্লেখ আসছে তাহলে একই জায়গাতে দুই রকম হাদিস অথবা যেখানে মুসাফার উদ্ধার নিয়েছেন তাই কিন্তু মুসাফার কথা উল্লেখ না হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন শুধু এসেছে তারপরে আপনার বাবুল আখজি পরের অনুচ্ছেদ বাবুল আখজি বিল ইয়াদাইনি দুই হাত ধরা অনুচ্ছেদ দুই হাত ধরে অনুচ্ছেদ বলে सेम কথাটা নিয়ে আছে আপনার একটা তাবির কথা বলা হয়েছে বলার পর আপনার তাবিনের মানে কথাটা যে দুই হাত ধরা মুসাফা এটা তাবিনদের কথা বলা হচ্ছে কোন হাদিস উল্লেখ করা হয়নি দুই হাত ধরে মুসাফার কথা বলা হচ্ছে যে ওয়া সাফাহা হামাদ ইবনু যাইদিন হামাদ ইবনু যাইদিন ইবনু আল মুবারিকি বি ইয়াদাইহি এটা বলার পর দুই হাতে মুসাফার বলে আপনার তাবিনদের উল্লেখ করা হয়েছে কোন হাদিস উল্লেখ করা হয়নি সাহাবীদের আমল উল্লেখ করা হয়নি তাবিনদের তারপরে এবার হাদিস আসছে सेम হাদিসটা যেটা আগে আমি প্রথমেই পড়লাম যেটা অনুচ্ছেদ বাবুল মুসাফফা যে অনুচ্ছেদ বানা আছে সেই অনুচ্ছেদেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাবুল মুসাফফা বলে আপনার হাদিস নাম্বার 6265 6265 নাম্বার হাদিস সেটা আপনার উল্লেখ করা হয়েছে 6000 265 কি বলা হয়েছে যে কয়লা ইবনে মাসউদিন মাসউদ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন ইয়াকুল তিনি বলেন যে আল্লামানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল আমাকে শিক্ষা দেন কি যখন শিক্ষা দেন তখন কি ছিল ওয়া কাফফি বাইনা কাফফাইহি তা দুই হাতের মধ্যে আমার একটি হাত ভরা ছিল বা দুই করতালের মধ্যে আমার একটি করতাল ভরা ছিল দুই কাফের মধ্যে একটি কাফ ভরা ছিল আত্তা শাহুদা যখন তিনি আমাকে শিক্ষা দেন এবার শিক্ষাটা কিভাবে দিছিলেন যে কামা ইউআল্লিমুনি কামা ইউআল্লিমুনি সুরাতা মিনাল কুরআন যেভাবে তিনি কোরআনের আয়াত শিক্ষা দিতেন কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন सेम ভাবে আমাকে তিনি তাসাহুত শিক্ষা দিয়েছিলেন কি আত্তা হিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইহুন নবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এভাবে তিনি আত্তা হিয়াতু তাসাহুত শিক্ষা দিলেন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা হচ্ছে শিক্ষার একটা আসর বিশেষ করে সালাম যেটা হয়ে থাকে যেটা সালাম হয়ে থাকে সে সালাম হয় প্রথমে প্রবেশ করার সময় কিংবা বের হওয়ার সময় এটা আমরা মুসাফা করে থাকি নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি বসে বসে আছে আর সে সময় সালাম দিচ্ছে এটা তো নয় কারণ এটা প্রসঙ্গটাই আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে তিনি সরাসরি উল্লেখ করছেন সরাসরি উল্লেখ করছেন কি যে আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাসাউত শিখছিলাম কিভাবে যেভাবে তিনি আমাকে কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন সেভাবে আমাকে তাসাউত শিক্ষা দিছিলেন বলে আত্তাহিয়াত উল্লেখ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাতের মাঝে আমার বা দুই করতালের মাঝে আমার একটি করতাল ভরা ছিল তিনি বলেন নি যে আমি ঢুকে ঢুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতে আসলে এখানে কি হয়েছে এখানে যেটা হয়েছে যে ছাত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই হাতকে ধরে তিনি আত্তাহিয়াত লিল্লাহি ওয়া সালাওয়াত ওয়া তাইয়্যিবাত এভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যেমন কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এটা মুসাফার হাদিস নয় যেহেতু ইমাম বুখারীর কাছে এই সূত্রে তার মানে সহিহ হাদিস বা তার কাছে অন্য হাদিস পৌঁছেনি তাই তিনি এই হাদিস উল্লেখ করেছেন যদি কোন হাদিস পৌঁছেতে তো সেটাকে তিনি তার বিচার অনুযায়ী সহি মনে করেন নি হয়তো তাই তিনি উল্লেখ করেন নি কিন্তু আমরা কিছু হাদিস দেখলাম যেটা গরীব যেটা আপনার হাসান এবং কিছু সহি হাদিস আমি উল্লেখ করলাম সেই হাদিসগুলোতে 
আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম বা ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম যে এক এক দুই হাত এবং সহি সূত্রে বর্ণিত যে ডান হাত দ্বারা মুসাফা যেটা ফাওয়াইদ থেকে বললাম বা আর অন্যান্য আপনার মুস্তাদ আহমদ থেকে যেটা বললাম বায়াতের যত হাদিস রয়েছে সেখানে মুসাফার কথা হয়ে এসেছে যে আপনার ডান হাত দ্বারা মুসাফা হয় বা ডান হাত দ্বারা বায়াত করেছি এ ধরনের স্পষ্ট হাদিস পেলাম তাহলে বায়াতের ক্ষেত্রে বা মুসাফার ক্ষেত্রে আমরা ক্লিয়ার যে হাদিস পেলাম সেটা হচ্ছে এক এক দুই হাত যেটাকে দুই এবং মহাদ্দেসিনগণ বলতে চেয়েছেন যে একটা তালুর সঙ্গে আর একটা তালুর মিলন যেটা বাবে আপনার মুফায়লাতুনের ওজনে এসেছে একটি আপনার হাতের তালুর সঙ্গে দ্বিতীয় হাতের তালুর মিলনকে বলা হচ্ছে মুসাফা তাহলে আমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার হলো যে ফহি বোখারিতে বর্ণিত হাদিসগুলো ইবনে নসুদের তেসাহাউদ শিক্ষার এবং তিনি যেখানে আপনার মুসাফার কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে আপনার শিক্ষার অবস্থায় দুই প্লাস এক অর্থাৎ তিন হাতের কথা এসেছে দুই দুই চারের কথা আসেনি এবং এখানে মুসাফার কথা উল্লেখ হয়নি বাকি অন্য যে হাদিসগুলো আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলোতে বুঝতে পারলাম সেখানে মুসাফা কথাটা সরাসরি উল্লেখ এসেছে এবং এক এক দুয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে এক এক দুয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী সঠিকভাবে চলার এবং সঠিক বুঝ দান করেন এবং সেই অনুযায়ী চলার ক্ষমতা দান করেন এবং নিজেদের মধ্যে যে মতনৈক্য যে দল বা বিভিন্ন রকম আকর্ষণমূলক কথা এবং একে অপরকে আপনার হিংসাত্মক কথা দিয়ে দূরে সরানো এটা বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই যারা আমরা আলিম দিনের কাজ করছি তাদের উচিত হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না দিয়ে মানুষকে কোরআন এবং সুন্নার দিকে আহ্বান করা একটি প্ল্যাটফর্মের দিকে আহ্বান করা আমরা যদি নিজের মাসলাকের নিজের আপনার গোষ্ঠীর নিজের ইমামের দিকে আহ্বান করি তো কখনোই মিল হবে না আমাদের একটাই প্ল্যাটফর্ম সেটা হচ্ছে তারা একটা ফিকুম আমরাইনি ল্যান্তে জিল্লু মাতামা সাক্তুম মেহমা কিতাবুল্লা ফন তরাফুলি আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস ছেড়ে একটা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ একটা ফন তরাফুল যতদিন পর্যন্ত তো তোমরা এই দুটো কাঁকড়াতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না অতএব আমরা কোরআন এবং সুন্নার দিকে আসবো কোরআন এবং সুন্নাকে মানার চেষ্টা করব সঠিক বুঝ নিয়ে চলার চেষ্টা করবো কোনো বিষয়ে মতনৈক্য থাকলে আমরা দেখবো যার কথাটা কোরআন এবং হাদিসের বেশি অনুকূল তার কথাই মানার চেষ্টা করবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া এই কথাগুলো আপনার মাধ্যমে কেউ জানতে পারলে সৎকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম